Christian shalom, grace and peace from our Lord Jesus Christ and from the Father and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini kita baca kembali dari kitab Yohanes pasal 3 kita baca dari bagian yang terakhir dari minggu lalu itu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 kemudian kita hubungkan itu dengan Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 we are going to read the word of God from John chapter 3 we will be focusing on verse 14 to 21 and we will relate that to John chapter 15 verse 1 to 17 before we read the word of God let us pray sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar renungan pengajaran firman Tuhan marilah kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan kita berdoa Bapak kami berterima kasih untuk firman Tuhan Ya Bapak anugerahkan bagi gereja sepanjang abad Karena dengan firman Tuhan kami dapat mengenal Akan Bapa semua action, karya, rencana Dan kebaikan kasih Bapa bagi kami Kami boleh mengenal Bapa, kami boleh mengenal Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah anak Allah Yang adalah Allah yang sejati Yang adalah manusia yang sejati Yang adalah Mesias yang dijanjikan Yang adalah juru selamat kami Dan kami boleh mengenal roh kudus Yang adalah guru batin kami Bapak berfirmanlah kepada kami Dan bantu kami Buka pikiran hati kami Agar kami mengerti firman Tuhan Dan agar kami dapat Menerapkan itu dalam hidup kami Hancur binasakan kuasa iblis Yang datang mengganggu, mengalangi Konsentrasi dan pemusatan pikiran dan perhatian kami Pada firman Tuhan dan pengacaranya semua hamba Tuhan di mana saja berada yang mewartakan firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Ya Bapa Surgawi, dengarlah kami dan kuduskanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yohanes pasal 3. Ayat 14 sampai 21 Dan sama seperti Musa Meninggikan ular Di padang gurun Demikian juga Anak manusia Harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan peroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab, Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata 
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bacaan yang kedua diambil dari Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. The next reading that we're going to read is taken from John chapter 15 verse 1 to 17. Mikian bunyi firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan bapakku yang tidak dan bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dari dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya suka citaku ada di dalam kamu dan suka citamu menjadi penuh. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. So far the reading of the word of God, blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi dia yang membaca dan mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Tujuan dari ajaran Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali. Tujuan ajaran Tuhan Yesus tentang kelahiran baru. 
Minggu yang lalu kita belajar tentang buah dari kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Dan minggu sebelumnya kita belajar tentang artinya dasar dari kelahiran baru itu. Sekarang kita belajar tentang tujuannya. Apa maksud, apa tujuan Tuhan Yesus? Menyampaikan kepada Nikodemus dan kemudian kita semua belajar tentang pokok dilahirkan kembali atau kelahiran baru. Born again. What does that mean? What's the meaning of be born again? Bukan tanpa maksud. Tatkala Nikodemus datang malam-malam sebagai guru, sebagai pemimpin orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus langsung to the point Berbicara tentang topik Ini Topik dilahirkan kembali Atau dengan bahasa Rasul Paulus Menjadi new creation Menjadi ciptaan baru Bahasa lainnya menjadi manusia baru Menjadi Orang yang lahir baru Saya berpikir Tuhan Yesus punya maksud yang dalam. Pertama-tama untuk Nikodemus. Nikodemus seorang Farisi, seorang pengajar, seorang ahli dalam Torah, bahkan anggota Sanhedrin. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia mempelajari dan mengikuti aturan-aturan itu secara religius mentaati aturan agama tapi seperti itu yang saya katakan tidak mengenal Allah dengan baik kenapa? karena kalau dia tahu tentang Allah dengan baik dan tujuan Allah di dalam mengirim Mesias yaitu Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat tentu Harusnya Nikodemus datang dan tidak saja melihat Tuhan Yesus sebagai guru atau rabi. Tapi harusnya dia nyatakan lebih daripada itu. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan menggerakkan Nikodemus dari sekian banyak orang Farisi itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang dilahirkan kembali ini. Agar supaya Nikodemus percaya pada Tuhan Yesus. Agar supaya Nikodemus menjadi manusia baru. Agar supaya Nikodemus bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bisa masuk surga. Bisa mendapat kehidupan yang kekal. Jadi saudara, saya melihat tujuan Tuhan yang sangat dalam. Di balik percakapan dengan Nikodemus itu, tujuannya tidak lain, saudara, agar supaya Nikodemus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tujuannya agar supaya Nikodemus mengikuti arahan pengajaran Tuhan Yesus. Tujuannya supaya Nikodemus menerima hidup yang kekal. Tujuannya supaya luka Nikodemus bisa masuk dalam kerajaan surga. Tujuannya supaya Nikodemus dapat memuliakan Allah di dalam kehidupannya dan menolong istrinya, anak-anaknya, jemaatnya, orang-orang Yahudi yang lain. Itu tujuan pertama dari Tuhan Yesus. Tetapi setelah itu, Selain untuk Nikodemus, Tuhan Yesus juga mau supaya setiap orang yang mendengar dialog percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini juga dapat menerima berkat pengajaran dari Tuhan Yesus ini agar supaya mereka pun yang mendengar pengajaran ini boleh menerima Tuhan Yesus. Boleh menerima kehidupan yang kekal 
Boleh mengikuti Tuhan Yesus Dan boleh diselamatkan Itu yang saya lihat Di dalam Pengajaran Tuhan Yesus Jadi saudara Kita sebagai Anak Tuhan Di dalam membaca Kesaksian Tulisan Rasul Yohanes Di pasal yang ketiga ini Kita tidak saja melihat Tentang cerita Tuhan Yesus Bercakap dengan Nikodemus Tetapi marilah kita melihat Tujuan utama Maksud hati yang baik Dari Allah Bapa Dan dari Tuhan Yesus Dan dari roh kudus Untuk anak-anak Tuhan Baik untuk anak-anak Tuhan Pada waktu itu Di zaman itu Zaman Tuhan Yesus Nikodemus Dan untuk murid-muridnya pada saat itu Tapi juga Untuk kita pada saat ini Makanya saudara kita perlu memahami Arti Tujuan, makna, arahan, buah Dari percakapan Tuhan dan Nikodemus ini Sehingga setelah kita mengerti tujuan pertama pada waktu itu Untuk Nikodemus dan untuk murid-murid dan untuk jemaat pada waktu itu Tapi juga kita bisa menarik aplikasinya Bagi kita pada saat ini Dan saya sebentar akan menghubungkan itu Bagi kita pada saat ini Apa tujuannya percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus itu bagi kita pada saat ini? So we must understand the purpose, the goal of the dialogue between our Lord Jesus Christ and Nicodemus. For Nicodemus at that time, for the disciples of Jesus at that time, and for the people of God at that time. At the same time, we must learn also for the Church of our Lord Jesus Christ Including for us nowadays That we can thank God, praise God And understand the point of our Lord Jesus Christ For our life today And we can glorify His name Jadi saudara Di dalam memahami tujuan-tujuan yang tadi saya sebut Dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus bagi Nikodemus kita bisa gali lebih dalam. Tatkala Tuhan Yesus mulai berbicara tentang arti dan makna dan buah dan tujuan dari pokok dilahirkan kembali, pokok kelahiran baru, pokok menjadi manusia yang baru atau ciptaan yang baru, perlu kita lihat lebih dalam tentang bagaimana Statement pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Dengan Nikodemus Waktu Tuhan Yesus berbicara tentang hal Dilahirkan kembali Dia sebut Roh kudus di sana Apa maksud Tuhan Yesus? Apa tujuannya? Tujuannya supaya Nikodemus mengerti bahwa Pengajaran dilahirkan kembali ini Bukan masalah dilahirkan kembali lewat kandungan ibu secara jasmani ya. Tapi agar Nikodemus mengerti bahwa dia hanya bisa dilahirkan kembali. Menjadi manusia yang baru. Lewat pekerjaan Allah. Hanya Allah saja lewat roh kudus yang bisa membuat dia menjadi manusia baru. Only God is the only one. Who can change and who can create Nicodemus To be a new man To be born again Nicodemus sendiri tidak bisa Nicodemus tidak bisa Membuat dirinya menjadi manusia baru Nicodemus harus tahu bahwa Hanya Allah saja lewat pekerjaan roh kudus Yang bisa membuat dia menjadi manusia baru Itu tujuannya Kemudian Nikodemus Selain harus tahu Bahwa dia hanya bisa menjadi manusia baru Lewat pekerjaan roh kudus 
Poin yang kedua yang dia harus tahu yaitu dia hanya bisa menjadi manusia yang baru kalau dia punya relasi dengan Tuhan Yesus. Kalau dia percaya pada Tuhan Yesus, kalau dia melihat bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Allah dan menjadi manusia, menjadi juru selamat adalah kasih Allah. Seperti tercatat dalam ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dikarniakannya anak yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Ayat ini hanya mau katakan bahwa Hanya lewat Tuhan Yesus saja Dia bisa enter the kingdom of God He can only enter the kingdom of God Through Believing in Jesus As the Messiah As the Son of God jadi saudara Tujuan Tuhan Yesus Dengan percakapan ini Mau membuka pikiran Dan hati Dan mengiring Nikodemus Untuk percaya pada Tuhan Yesus Dan dia hanya bisa percaya pada Tuhan Yesus Kalau Allah bekerja dalam hatinya Lewat pekerjaan roh kudus Makanya dia harus dilahirkan Kembali Dilahirkan kembali lewat pekerjaan roh kudus yang bisa mendorong dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, maka dia tidak bisa menjadi manusia baru. Kalau dia tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia tidak bisa menjadi orang yang dilahirkan kembali dan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah ini satu statement yang sangat luar biasa dan cukup tajam when Jesus said that you can only enter the kingdom of God as far as you are born again that's very strong ini statement yang sangat tajam sangat kuat itu berarti Tuhan Yesus mengatakan kepada kita Nicodemus sudah mengerti tujuan Tuhan Yesus bahwa kalau kamu tetap Hidup sebagai pemimpin guru Yahudi yang hanya belajar hukum Taurat, hukum Musa itu dan tidak hubungkan dengan saya dan tidak percaya pada saya dan tidak melihat bahwa saya datang karena Bapa mengutus saya maka kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah atau tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga atau tidak bisa dapat hidup yang kekal makanya dalam ayat selanjutnya itu. Tuhan Yesus menggiring dia untuk memahami pentingnya dilahirkan baru itu dengan roh kudus dan dengan Tuhan Yesus sebagai program dari Bapa. Jadi saudara, tujuan Tuhan Yesus berbicara ini agar Nikodemus mengerti kasih Bapa, kasih roh kudus dan kasih dari Tuhan Yesus. Kasih Allah Tritunggal. Yang bisa membuat Nikodemus menjadi new man, menjadi manusia baru, dilahirkan kembali. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana roh bekerja dengan perumpamaan secara spiritual dan mengangkat perumpamaan tentang ular. Yang diangkat oleh Musa dan orang Israel bisa selamat terkala melihat ular itu sama seperti juga Tuhan Yesus kalau orang Israel, orang Yahudi melihat Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus maka mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah dan itulah namanya dilahirkan. Kembali sebagai manusia yang baru <tuh> Jadi saudara Poin yang sama ini kita bisa aplikasikan Di dalam kehidupan kami We can apply This teaching This understanding to our life Kita juga Hanya bisa menjadi manusia Baru Kalau roh kudus Bekerja dalam hati kita dengan pemberitaan firman Dan membuat kita percaya pada Tuhan Yesus Kalau roh kudus tidak bekerja dalam hati kita Tidak bekerja dalam hati manusia Hati saudara dan saya Kita tidak bisa menerima Tuhan Yesus 
Roh kudus sajalah yang bisa menimbulkan iman dengan firman Tuhan. Makanya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa iman adalah pemberian. Ya, iman is the gift of God. Tuhan memberi iman itu kepada kita. Supaya dengan iman itu kita menerima keselamatan. Menerima Tuhan Yesus. Dan percaya pada Tuhan Yesus. Karena dari situ sajalah kita bisa menerima hidup yang kekal. Maka dalam ayat 16 itu jelas sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa siapa yang percaya kepada Dia anak tunggal Allah itu Dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat 16 ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa Dia adalah anak tunggal Allah. Dan kalau saudara baca lagi di dalam pasal selanjutnya itu orang-orang Yahudi marah. Karena Tuhan Yesus berani katakan bahwa dia sama dengan Allah. Dia panggil Allah itu Bapak. Mereka marah sekali. Karena itu tidak bisa. Ini jelas sekali. Sehingga kalau ada orang katakan bahwa Tuhan Yesus tidak bilang dalam Alkitab. Dalam firman Tuhan bahwa dia adalah Allah. Sebenarnya tidak membaca ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini bahkan dalam Injil Yohanes ini sangat jelas ulang per ulang. Menyampaikan kepada kita tabiat sifat Tuhan Yesus itu sebagai Allah yang sejati itu jelas. Dan dalam ayat 16 ini makin jelas lagi. Bahwa dia mau menyampaikan kepada mereka. Bahwa dia adalah anak Allah. Allah yang sejati. Makanya saudara dalam pasal ini tujuan supaya kita paham bahwa dia adalah anak Allah dan terima bahwa dia adalah Allah yang sejati sehingga dia katakan ulang-ulang sebanyak tiga kali kepada Nikodemus dan juga kepada kita amin amin truly truly benar dan benar yang saya katakan ini Termasuk yang saya katakan selanjutnya bahwa Allah begitu baik dan memberikan kepada dunia, kepada saudara dan saya, kepada Nikodemus dan semua orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus itu untuk keselamatan mereka. Itu bukti bahwa dia benar-benar Allah dan bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Dan oleh karena itu... Nikodemus dan kita boleh bersyukur, harus bersyukur dan harus berterima kasih bahwa karena kasih Allah Tuhan Yesus ada, karena kasih Allah Roh Kudus datang, karena kasih Allah Roh Kudus mengarahkan kita dan memberikan kita iman untuk menerima Tuhan Yesus dan kita hidup dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam Tuhan Yesus dan kita boleh menjadi anak-anak Allah kembali. Yang sebelumnya di dalam Adam kita jatuh dalam dosa dan menjadi anak-anak iblis. Sekarang Tuhan Yesus datang dan mengambil kita dan mengangkat kita di dalam dia kita menjadi anak-anak angkat Allah kembali. Yang adalah pewaris kerajaan surga itu. Nah tujuan yang lain setelah Tuhan Yesus menyampaikan tentang kasih Allah, kebaikan Allah dalam roh kudus, dalam firman, dalam Tuhan Yesus. Dia mau supaya kita tahu bahwa dengan ada di dalam Tuhan Yesus, kita boleh berbuah. Kita bisa melakukan perintah Allah. Hanya kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dengan menjalankan kehidupan kebenaran itu. Dengan memberikan buah-buah kebenaran itu. Maka kita menyatakan dan boleh lihat dan boleh Bersyukur bahwa dengan hal itu kita telah menjadi manusia yang baru. Ciri khas orang yang dilahirkan kembali. Yaitu bahwa dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. 
Dan hidup mengikuti perintah Tuhan Yesus Yang adalah terang Maka dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Siapa yang ada di dalam terang Dia akan menunjukkan perbuatan-perbuatan Yang benar Yang sesuai dengan keadaan Allah Maka Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 yang tadi kita baca Bahwa siapa yang ada di dalam dia Maka dia akan berbuah Siapa yang tidak ada di dalam dia Dia tidak bisa berbuah Kita boleh bersyukur Bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus Dia menolong kita untuk bisa berbuah Siapa yang ada dalam Tuhan Yesus Firmannya akan ada di dalam orang itu Itu yang saudara bisa lihat Di dalam kitab Yohanes pasal 15 tadi Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuat Berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuah apa-apa Tinggallah di dalam aku ayat 4 Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian nah juga kamu tidak berbuah Jika kamu tidak tinggal di dalam aku Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah kukatakan kepada hmm. Siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Yang menerima Tuhan Yesus Yang percaya Tuhan Yesus Firman Tuhan akan menolong, menggiring, mengarahkan orang itu Untuk hidup berbuah Untuk hidup dalam kebenaran untuk hidup mengikuti perintah Bapa dan tentu dengan menjalankan itu tujuannya agar Bapa dimuliakan. Sama seperti dalam ayat 8 dari Yohanes pasal 15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Once you Brings and yield the fruits of righteousness. My father will be glorified. And you will be seen as my disciples. Tujuan menjadi orang yang dilahirkan kembali. Menjadi manusia baru. Lewat pekerjaan roh kudus. Untuk percaya pada Tuhan Yesus Agar boleh berbuah Dan lewat buah-buah kebenaran yang di Buat Dilaksanakan Oleh setiap orang yang percaya Akan membawa pujian Untuk nama Allah Allah Bapa akan dimuliakan Allah Bapa dipuji Allah Bapa Disembah Dan Tuhan Yesus Bersuka cita Karena murid-muridnya Orang yang ada di dalam dia Melaksanakan perintah Perintah Bapa itu Nah itu hanya bisa Kalau roh kudus menolong Itu hanya bisa Kalau Allah bekerja dalam kita Itu hanya bisa Kalau firman Tuhan Yesus Bekerja dalam kita Itu hanya bisa kalau kita ada dalam Tuhan Yesus Itu hanya bisa Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Itu hanya bisa Kalau kita mengikuti caranya Tuhan Yesus Itu hanya bisa Kalau kita Dilahirkan Kembali Kita perlu bersuka cita Bahwa kita yang sebenarnya Ada dalam dosa Dikuasai oleh dosa Dan dikuasai oleh iblis Dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang mahal dengan darahnya 
Dan bahwa kita berada di dalam dia Dan kita bisa berbuah-buah Karena Tuhan Yesus We can only yield and produce the fruits of righteousness For God's glory Because of the work of the Holy Spirit Because of the work of our Lord Jesus Christ Because of the word of God And because of the love of God You and me Can Produce The righteousness Which is the Heavenly action and attitude And character And heavenly life For God's glory Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan itu demi kemuliaan Allah hanya tatkala kita menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam kita, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bahwa kita akui bahwa dia adalah Allah yang sejati dan benar Bahwa dia adalah anak Allah Bahwa dia adalah juru selamat kita Bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Maka dengan hal itu saudara Kita boleh yakin bahwa kita telah dilahirkan kembali Sebagai manusia baru Dan tujuan dari semua itu Agar kita dapat berbuah-buah. Dan tentunya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-20 dan 21 berbicara tentang perbuatan-perbuatan kebenaran. Itu sangat dekat dengan apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 15 tentang bagaimana kita berbuah-buah. Dan yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah buah-buah kebenaran. Buah-buah mengikuti perintah Tuhan Yesus Dan dalam ayat yang ke-9 sampai ayat ke-17 yang tadi kita baca Tuhan Yesus menjelaskan isi perintah Yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang telah lahir kembali Yang adalah menjadi ciptaan baru Yang adalah manusia baru New creation must obey The commandment of our Lord Jesus Christ And here is the commandment of, of Jesus Dan inilah perintah dari Tuhan Yesus Dalam ayat 9 dia bilang apa Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku Jika kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu ku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Dengan baik-baik ayat 12. Inilah perintahku untuk menjalankan panggilan tugas sebagai orang-orang yang dilahirkan baru, yang dilahirkan kembali sebagai bukti bahwa kita telah dilahirkan Baru di dalam roh kudus dan dalam Tuhan Yesus Maka kita harus menjalankan melaksanakan perintah Tuhan Yesus Bukti bahwa kita ada dalam dia dan dia ada dalam kita Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Itulah perintah Tuhan Yesus Agar kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang berbicara tentang kematiannya bagi saudara dan saya. Sebagai bukti Cinta kasihnya kepada kita, kepada gereja, kepada saudara, pribadi, lepas pribadi. Bagi kita yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang yang populer, yang tidak populer. 
Semua kita yang menjadi orang percaya harus tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita sebagai bukti cinta kasihnya bagi kita dan sekaligus sebagai bukti cinta kasih Allah bagi kita dan orang yang memahami dalamnya cinta kasih Allah bagi dirinya dia juga wajib untuk mengasihi Tuhan Yesus mengasihi Bapa mengasihi Roh Kudus dan mengasihi sesama itu tujuannya diciptakan kembali menjadi new creation ciptaan yang baru itulah tujuan dilahirkan kembali Itulah tujuan pengajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus agar kita sebagai orang yang telah diciptakan kembali hidup sebagai anak-anak Papa, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai Adam kedua, agar dengan mentaati perintah Tuhan mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, kita menunjukkan the image and the likeness of God. Kita memenuhi panggilan kita sebagaimana Adam dan Hawa di awal ciptaan waktu Tuhan Allah menciptakan mereka. Mereka harus hidup sebagai gambar dan rupa Allah dalam kasih, dalam kebenaran, dalam kekudusan. Setelah jatuh dalam dosa, iblis menguasai dan kebenaran dan kekudusan. Dan pengetahuan yang benar tentang Allah dan perintah-perintah Allah itu tidak bisa dijalankan oleh manusia dan semua turunan manusia itu. Hanya dengan datang Mesias Tuhan Yesus kita bisa diciptakan sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru dilahirkan kembali baru sebagai gambar Allah rupa Allah yang baru yang mana gambar Allah rupa Allah yang baru itu dengan membawa hidup dalam kekudusan dalam kebenaran dan dalam kasih maka Tuhan Yesus menggaris bawahi ini semua di dalam ayat-ayat dari pasal 15 dia katakan di sana Aku ayat yang ke-16 bagian terakhir Aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan mengas, menghasilkan buah Dan buah itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa Dalam namaku Diberikan kepadamu Inilah kasih Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Love one another That is the commandment of our Lord Jesus Christ. That is the purpose to be a new born. Born again man. Itulah tujuan pengajaran dilahirkan kembali. Agar kita dapat menjalankan perintah Tuhan Yesus. Untuk saling mengasihi, untuk bisa memantulkan cinta kasih Allah yang telah mengasihi kita, dan kita pantulkan kasih itu kepada sesama kita. Dan Tuhan Yesus mengelaborasi, menjelaskan lebih dalam bahwa kasih itu bukan saja kepada orang yang mengasihi kita, tapi lebih daripada itu bahkan musuh-musuh kita pun kita harus mengasihi, mengampuni, dan menunjukkan cinta kasih surgawi itu. Makanya saudara saya selalu memberikan statement tentang hal kasih ini. Tuhan Yesus adalah Raja Kasih. Tuhan Yesus juga adalah Raja Damai. Tuhan Yesus juga adalah Raja Sukacita. Kita di dalam dia, dengan di dalam dia saja kita bisa memantulkan cinta kasih itu. Dan itu tujuannya. Supaya dengan menunjukkan cinta kasih Kita bersyukur kepada Tuhan Kita berterima kasih kepada Bapa 
yang telah mengutus Tuhan Yesus dan yang telah mencurahkan roh kudus dan telah memberikan firman bagi kita agar kita menerima Tuhan Yesus dan kita dapat tinggal dalam Tuhan Yesus dan kita bisa berbuah-buah untuk Tuhan Yesus dan bahwa kita bisa memuliakan Bapa. Itulah tujuannya. Jadi saudara, marilah kita bersama-sama terus menjalankan perintah dari Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Jika saudara ada dalam kebencian, apakah benci kepada kakak atau adik atau sesama suami atau istri? Maka saudara perlu waspada. Waspada. Karena orang yang hidup dalam kebencian sebenarnya dia ada di luar Tuhan Yesus. Orang yang tidak mentaati Tuhan Yesus tidak menjalankan kasih. Sebenarnya dia mau menunjukkan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Allah Bapa bahwa dia ada di luar Tuhan Yesus. Karena orang yang ada dalam Tuhan Yesus pasti dia akan jalankan perintah Tuhan Yesus yaitu saling mengasihi. Bukti dari kasih dia kepada Bapa. Tapi kalau dia hidup dalam kebencian, kejahatan. Provokasi, permusuhan, adu domba, dan semua yang bersifat penciptaan konflik dan peperangan. Sebaiknya saudara berpikir baik-baik dan renungkan baik-baik dan kembali kepada jalan yang benar. Dan berdoa agar Roh Kudus bisa bekerja dalam hati saudara, sehingga saudara boleh berbuah-buah kasih, agar saudara boleh penuh dengan cinta kasih yang meluap-luap, sehingga dalam hidup saudara rumah saudara penuh dengan luapan cinta kasih kepada istri dan kepada suami dan kepada anak dan kepada kakak dan kepada adik. Bukti saudara telah dilahirkan kembali. Bukti saudara adalah new creation, ciptaan baru. Bukti saudara adalah manusia baru. Bukti saudara adalah gambar dan rupa Allah. Bukti saudara ada dalam Tuhan Yesus. Karena itu tujuannya. Jika saudara tidak memiliki kehidupan yang demikian, sebenarnya saudara belum lahir. Kembali Atau lahir baru Sebenarnya saudara belum Menjadi manusia baru Sebenarnya saudara bukan the image of God Bukanlah gambar dan rupa Allah Maka saudara perlu berjuang Kita bersyukur saudara Kalau saudara baca dalam Kitab Yohanes pasal 7 Dan Yohanes pasal 15 Dibicarakan tentang Nikodemus Kalau dia setelah selesai bercakap dan berdialog dengan Tuhan Yesus tentang pokok dilahirkan kembali, saya berpikir Nikodemus berubah. Sehingga tatkala mereka mau menangkap Tuhan Yesus, tatkala mereka berdebat apakah dia adalah Mesias dan bukan, dan mereka mau untuk menangkap Tuhan Yesus, Nikodemus berkata kepada mereka yang ada dalam Sanhedrin. Saudara-saudara mereka itu orang-orang Farisi yang lain dan para pimpin agama bahwa sebaiknya mereka bertanya dulu dan mendengar dulu dari Tuhan Yesus baru mereka mengambil kesimpulan dan keputusan sehingga mereka langsung menuduh seakan-akan Nikodemus orang Galilea yang mau bela Tuhan Yesus. Tapi bagi saya itu sudah ada bukti Roh Kudus bekerja dalam tua dalam 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 Nikodemus. Karena pengajaran Tuhan Yesus tentang kelahiran baru itu. Dan ada satu kesaksian Alkitab lain lagi yang lebih luar biasa. Tentang perumpahan Nikodemus secara spiritual. Menjadi seorang manusia baru. Dan saya pikir Nikodemus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebagai Mesias. Sudah baca dalam Yohanes pasal yang ke-19. Itu menciptakan bagaimana... Tatkala Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, Nikodemus datang dan juga uh, terlibat di dalam menyiapkan akan tubuh Tuhan Yesus 
agar supaya dia dikuburkan itu yang saya ingat bagaimana Nikodemus uh, bersama-sama dengan orang yang lain dan datang membawa rempah-rempah agar supaya tubuh Tuhan Yesus itu bisa di Rempai, saudara bisa lihat di ayat yang ke-39 dari Yohanes 19. You can see it from John 19 verse 39 about the repentance and the renewal and the proof of his born again life. Ayat 39. Juga Nicodemus, saya baca dari ayat 38 saja untuk melihat konteksnya. Sesudah itu, tatkala Tuhan Yesus mau dikuburkan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, murid Yesus, pengikut Yesus, ia percaya pada Tuhan Yesus. Tetap, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, artinya dia percaya tapi dia sembunyi-sembunyi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ini bukti orang yang dilahirkan kembali. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39 berhubungan dengan Nikodemus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Yohanes pasal 3 tadi. Ia membawa campuran minyak mur. Sudah lihat, ini adalah sacrifice. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Kalau tidak dilahirkan kembali, kalau tidak sayang Tuhan Yesus, kalau tidak mengasihi Tuhan Yesus, kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus, kalau tidak menjadi murid Tuhan Yesus, kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tidak akan mungkin dibuat begitu. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Ini adalah hal-hal yang mahal, bukan main-main. Karena ini tujuannya untuk membuat pewangian pada mayat Tuhan Yesus dan ini bukti bahwa dia betul sayang Tuhan Yesus kira-kira 50 kati beratnya saya coba mencari tahu apa arti 50 kati dan dalam perhitungan yang saya pelajari 50 kati itu sama dengan 5 atau 45 45 kg keharu dan menyamur ini berarti banyak sekali saudara. Satu kilo saja sudah begitu banyak Apalagi kalau memang perhitungannya benar Sekitar 45 kilo Berarti ini banyak sekali Ini pengorbanan yang luar biasa Bukti menurut saya Tafsiran saya ini bukti kepercayaan Nikodemus kepada Tuhan Yesus Sebagai juru selamatnya Saudara Kita juga dipanggil Untuk demikian Bukan dikorek menjadi contoh, tetapi pengajaran Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus itu yang paling penting. Nikodemus buat begitu karena dia tahu cinta kasih Tuhan Yesus bagi dia juga. Sayang Tuhan Yesus bagi dia yang mau menjelaskan dia supaya dia diselamatkan dan bisa masuk dalam kerajaan Allah dan dapat hidup yang kekal. Saudara dan saya juga yang dapat hal yang sama dalam Tuhan Yesus. Kita juga dipanggil untuk memberikan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama saudara kita memantulkan cinta kasih Allah Bapa dan menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kehidupan kita yang penuh dengan cinta penuh dengan damai penuh dengan sukacita penuh dengan kesetiaan Penuh dengan keramatamahan dan kelemah lembutan. Penuh dengan kerendahan hati. Penuh dengan pengontrolan diri. Saudara, dari situlah tujuan Tuhan tercapai untuk kita. Dengan situlah tujuan pengajaran dilahirkan kembali menjadi nyata dan kita dapat melaksanakan itu. Dara, let's go. Let's do the commandment of Jesus as the proof that we are the new creation. Marilah saudara kita buktikan bahwa kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus telah dilahirkan kembali. Sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Allah yang baru, sebagai gambar dan rupa Allah. 
yang dapat menunjukkan kebenaran dan kasih dan kekudusan untuk hormat dan kemuliaan Allah. And that is the point. That God's glory, that God's name might be glorified. Agar nama Tuhan dimuliakan dan agar kita dilihat sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.